Gutom na gutom na ako eh. Layo ko rin. Ba't ngayon lang sila nag-aagahan? Paano? Dalawang yan. Gusto. Kasabay ka pa. Tsaga nga maghintay eh. Oy, masama yung nalilipasan ng gutom ha. Kaya kahit na wala ako rito, kakain kayo ha. Mm. Sumabay ka na, Teresa. Maalala ko nga pala, Mario. Napadaan ako kanina kay Nakaburo. At nakuha ko na yung kinita natin nung nakaraang kinsenas. Kinyento si Tenta lang. Pasensya ka na, talagang mahina. Natapat sa kabilugan ng buwan eh. Pero tsaka susunod na partihan, malaki-laki na. Tsaka na eh, nakuha niyo na pala yung pera. Sana ibili niyo naman akong bagong sapatos dahil yung chinels ko lumana eh. Naya ko rin, pero gusto ko baro. Sa bakasyon na. At ikaw nonoy ha, yung pag-aaral mo ang asikasuhin mo. Nakausap ko yung teacher mo at inirereklamo ka sa akin. Hindi mo daw ginagawa ang homework mo. Baya mo, maski hindi ko ginagawa ang homework ko, siguradong papasa ako eh. Tsaka matalini hata ako. At alam nyo, paglaki ko, ayaw ko maging mangisda. Gusto ko maging sundalo katulad nyo. Tsaka tayo, ba't naman kayo mali sa pagsusundalo? Ang nanay mo, tanungin mo. Tama na yan, Nonoy. Masyado ka maurira at kumain ka na lang ng kumain. Nangatakot ho sila eh. Hindi ho sila sanay sa putok. <laughs> Natatakot? <laughs> Nagkakatuwa lamang ang mga tauhan ko dahil sa makakatikim na naman sila ng alak. <laughs> mong matandaan. Pwede mo matagal na. Tanda mo po ka. Sige na. Ko 
Sultan dapat ni kumino. Ay sige ho, sumama sa akin. Tumigil na ako sa pagkain. Bahala ka. Matagal ka na ba rito? Eh, mangilang-ilang pala ho, bahay sa pulong ito. Eh, nandito na ako. Wala ba rito nga gagawin katulad namin? Huh? Mga tulisan dagat? Hindi kami mga tulisan dagat. Eh, ano mo ba ang tawag sa inyo? <laughs> mga mga ngalakal na magdaragat. Handa mo! Huh? <laughs> <laughs> mga negosyante! <laughs> Sabi niyo alak lang eh, para mainom ng mga bata niyo. Pa, paano kami tatagal niyan kung walang pagkain? Kailangan mayroong mga katay na hayop man lang. Wala ba nun dito? Eh, marami ho. Hoy, kayo! Manghuli kayo ng baboy, manok, kambeng, kahit na ano! Sige lang na! <laughs> oh, narinig niyo sabi ni Maggie! Sige mga bata! Lumangot kayo! Kumuha kayo ng mga patay dyan! Kahit baboy, manok! <laughs> Tawa tayo rito. Iinom tayo hanggang gusto natin. Pakainom! Tama na, kami naman! Dali lang. Wala ko pulutan, ha? Sige, bilis mo, ha?
Me was kasino ma. Ano pa rin? Kaya pa ba? Kaya pa. Yeah. Oh, yan yung ganit ikot me! Si Mario. Nandun ho. Natatandaan mo ba ang medalyong ito, Mario? Bago na matay ang iyong lola, ito'y pinamana sa iyong ina. Mahalaga sa akin ang kwentas na ito, Celso. Ngunit kung kinakailangan yung magbili para sa kaligtasan ni Mario. Uring, pagbili mo ng lahat, wag lang yung kwentas na yan. Yan lang iniwang pamana sa iyo ni Inay, pagbibili mo pa. At saka ano pang kaligtasan na ikatatakot mo? Ayan, pinatawag ka na sa Alin Rosa. Ito nga naman. Bukod sa pagiging manghula ng matandang yan, may balitang-balitang magaling din siyang albularyo. Marami na siyang napagaling dito sa atin. Celso, mag-iisang linggo nang nilalagnat ang ating anak. Baka ka ako kailangan dalhin na siya sa ospital sa bayan. Hindi na kailangan. Paulit-ulit ko nang tinawas ang batang ito. Maliwanag na lumalabas na napaglaroan lamang siya ng mapuputing duwende. Ha! <laughs> Nakakita niyo na? Ayun lang eh. Kaya-kaya ni Alin Rosa itaboy ang mga duwende niya. Kay pula, kay dilaw, kay putin. Kali nga kayo mag-asawa. Napansin ko, meron palang tatlong nunal na mapupulang batang ito sa balikat. Maliit pa ho siya nang mapansin ko yan. Buhay na buhay nga ho eh. 
Naalalaman ba ninyong kahulugan nito? Ay, <laughs> ang pagkaalam ko ho, basta ang cross down. Pero hindi ako naninimag. Nakasabihan ng mga matatanda. Tells mo, huwag mo sana ipagwalang bahala ang mga kasabihan ng mga matatanda. Aling Rosa, ano ho ang ibig sabihin ng mga nanal na yan? Puring, Celso, ayoko sanang bigyan kayo ng alalahanin. Ang kahulugan ng mga nanal na ito ay sagisag ng tatlong malalagin na kapahamakan na daranasin ni Mario. Nakapangingilabot na mga pangyayari ang maaaring kasangkutan ng mga mahal niya sa buhay. Ngunit kung siya ay makaliligtas sa mga panganib na ito, ay maaari siyang gantimpalaan at mabuhay ng matahimik. Nangilabot ang mga magulang mo sa sinabing hula ni Aling Rosa. Ngunit hindi na sira ng loob ang iyong ina. Alam niya kung saan siya dudulog. Naging panata ng iyong ina na lumakad ng paluhod habang dinadasal niya ang rosaryo. At iyan ay alang-alang sa kaligtasan mo sa itinakdang krus ay yung balikat. Matatag ang pananalig niya sa kapangyarihan ng Diyos. Parang dininig ng Diyos ang mga dalangin ito. Naging tahin ka pa pala pa ang kapaligid. At naging maunlad ang kabuhayan ng iyong mga magulang. Ngunit isinundan ito. Habang ang pagkulubugan ay... Mario! 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 Babae! Babae na! Ilan lamang tayong nakaligtas sa unang ginawang pagsalaki ni Pagay at ng kanyang mga tauhan. At ako'y naniniwala ang pagkakapas lang sa iyong mga magulang. Ay katupar ng tatlong kapahamakan na sinasaad sa mga hula ni Aling Rosa. Ang pagkakapatay mo kay Pagay ay naganap sa di mo sinasadyang paghiganti. Dapat pala tayo magpasalamat sa medalyong ito na siyang nagturo sa taong pumatay sa mga magulang ni Mario. Kaya, Teresa, pakaingatan mo sana yan. Akong bahala. Akong bahala. Akong masasabi kay Martin. Tata! Tata! Ang mga tao magsisilikas! Natatakot po sila! Iwanin na itong pulong bato! Saan ba kami pupunta? Lilisanin na namin ang pulong bato. Naaalala niyo pa ba, nang una sumalakay dito si Pagi, noon namatay ang mga magulang ni Mario. Ngayon ay kalawang pagsalakay. Nalalaman ko, marami pang nalalabing tauhan si Pagi. 
Ihintay pa ba natin ang kanya ikatlong pagsalakay? Tama! Alis tayo! Kailangan mo siya dito! Hindi pa mo malis na tayo! Ang baka tisyo, makabalikan tayo ng ibang tauhan ni Pag eh. Kailangan tayong miwas. Baka tayo mapahamak. Hindi natin maaari ipakipagsapalaran ang ating mga buhay. Kalaban na natin ang mga tulisan. At tayo maaaring usilin pa ng pamahalaan. Aalis kayo! Kung kayo ay aalis, saan naman kayo pupunta? Ang ibig niyong sabihin, iiwanan niyo inyong mga ari-arian na kahit agal na panahon niyong ipinundar? Si Pagi Patena, kung meron man siyang nalalabi pang ibang mga tauhan, ay hindi na nila mag-iisip ang bubalik dito, sapagkat dito, napatay ang kanilang pinuno. At tungkol naman sa pag-uusig ng batas, wala tayong dapat panagutan, sapagkat ang mga tao napatay natin ay masasama, mga turisan! At kung ang kapahamak ang kinatatakutan niyo ay dumating, ako mismo magtataboy sa inyo, itutulak ko kayo upang umalis na kayo dito sa purong bato! Alam kong kayo ay pagod na pagod at masyadong naligalig. Ang mabuti pa ay magsiuwi na kayo at pakilisipin niyo mabuti ang aking mga sinabi. Papa, paano? Uh, ang buti pa nga. Tayo na. Tayo na mga kasama. Uh, umuwi niyo lang tayo. Tayo na. Tayo na. Tayo na. Tayo na. Tayo na. Mario? Tama ba yung tinayo ko sa ating mga kasamahan? Tama kayo, Tata Martin. Pero kailangan, mag-iingat na rin tayo. Huwag, kuya, baka magalit ang itay. Pagyan mo ako, baka magising siya. <laughs> magising na nga ako. O, okay, kaya dalawa, anong ginagawa niyo rito? Ha? Kasi po, Itay, tinitingnan po niya yung mga nunal ninyo, eh. Eh, kasi po naman, nakakatuwa yung mga nunal niyo, eh. Ang pupula, dikit-dikit pa. Nonoy, lahat na lang pinapansin mo. Eh, kasi po, ako wala, eh. Sana magkaroon din ako. Nonoy, ayoko mabanggit-banggit mo yan. Bakit, ho? Basta't huwag kang magtatanong tungkol yan! Nonoy, Marita, pumanaog mo muna kayong dalawa. Opo, Opo, Itay. At saka, Nonoy, isilong mo nga pala yung binilad kong daing. Opo. Ikaw naman, ha? Banggit lang ang tungkol sa nunal mo. Nagalit ka na kaagad. Hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa sa mga pamahiing yan? Nabigla lang ako, Teresa. Pinara lang sa akin kamalasan ng ula. Taong to. Malat ba naman yung daladalawang ating anak at pareho namang malulusog? Mapalat nga tayo at tahimik ang ating buhay. At saka malakas naman ang kita mo sa pangingisda. Papalubog na pala ang araw ko. Magpapalaot na ako. Nakapagluto ka na ba? Ah, oo. Sandali at ihanda ako. sa mahalagang bahagi ng ating pagdiriwang, ang pagbibigay parangal sa ating mahal na patron, na nagbibigay ng laksa-laksang biyaya na nagbubuhat sa pusot ng karagatan. Nasusirin ng corona. Kahit-kahit yan. Biyabang mo naman. Nakahanda na ba kayong lahat? Ngayon, sisimulan na natin ang paligsahan. 
Malalaman na natin kung sino ang pinakamagaling na maninisi sa taong ito. At ang lahat ng kalahok ay maghihintay muna. Malumubog ang corona ito sa ilalim ng dagat. Maliwanag pa! Tanggalin yan. Kailangan sa'yo pagpawisan ka at nang matanggal yung konti mong sinat. Alam niyo, Nay, paglaki ko, ako sisisid sa corona, wala makakatal sa akin. Yabang nito, kung di nga si tatay, nalunod ka na eh. Ay, nako, kaya ikaw, Nono, huwag mo nang uulitin, ha? Nako, mamamatay ako sa'yo sa nervyos. Mario, hindi mo maiaalis na ako, hindi ka ba, ni? Eh? Akala ko'y naganap na ang ikalawang kapamakan doon sa hula. Pwede ba, Tata Martin, huwag niyo nang paalala sa akin ang kapahamakan yan. Nakapanghihina kayo ng loob. Masyado kayo nervyoso. Eh, paano ito sa nangyari kangin eh? Oh, hindi na nga pala eh. Mabuti pa, akyatin mo lang ang asawa mo. Dalawa na kami minay nervyos. Oh, Sendong, alikin na. Uwi na tayo. Sendong, papalaw tayo, mamaya. Oh, sige, Marita, bantayan mo yung kuya mo at umuy paalis ang kumot, ha? Kumusta si Nonoy? May konting sinat pa eh. Yung anak mo yan, oo. Wala nang bukang bibig, kundi sa paglaki daw niya, siya nang sisisid sa corona. At sa paglaki daw niya, gusto niya maging sundalong katulad mo. Teresa, hindi naman masama sa isang batang mangarap sa kanyang kinabukasan. Hindi nga, pero hindi naman kaila sa'yo na ayaw na ayaw kung sundan niya yung mga yapak. Ba, baka paglaki ng batang yan, eh, hindi natin siya maawat sa kanyang kinahihiligan. Panahon lang ang makapagsasabi, Teresa. Katulad ko. Hindi ko pinangarap maging sundalo. Pero... Si Mario. Tuloy, Mario. Halika. Mario, tuloy ka. Mrs. Naku, kababasa ko lamang ng tungkol sa raid ninyo doon sa may bunga. Nahuli mo palang buong sindikato. Halika, maupo ka. Congratulations. Binabati kita. Maupo ka. Oh, ayan na pala si Teresa. Maiwan muna namin kayo, ha? Congratulations. Salamat, Jog. Sige, iwan ko na kahit papasok pa ako. Sige. 
Ewan ko kung dapat ako matuwa sa balitang yan. Hmm, bakit naman? Kasi, dahil sa tagumpay mo sa misyong ito, tiyak na magkakaroon ka na naman ng mas mabigat na assignment. Alam mo ba ang mga lakad mong yan ang nagiging hadlang sa ating pag-iisang dibdib? Walang mari maging hadlang sa ating kasal, Teresa. Mahal kita. Mahal din kita, Mario. Ngunit siya na hindi sapat na sandigan para sa isang matatag na kinabukasan. Hanggat ikaw ay nasa serbisyo, hindi mapapanatag ang aking loob. Pero, Teresa... Matagal na nating pinagtatalunan ito, Mario. Nangako ka sa akin na magtagumpay ka lamang sa misyon mong ito ay magpapakasal na tayo. Ngayong nagawa mo na, siguro naman pwede mo nang tuparin ang iyong pangako. Papayag ka bang maging asawa ng isang mga inisda? Babalikan ko sa pulong bato. Ang maliit na lupain na iniwan sa akin ng aking mga magulang. At doon pagyayamanin ko ang dating hanap buhay namin. Pwede ka ba rin? Kung saan ka naroon, ililigaya ko. kumaitanin sa murang isipan ni Nonoy na ang buhay ng sundalo ay mapanganib. Teresa, kung tutuos, maging sa pangingisda. Marami nagbabantang panganib sa gitna ng laod. Totoo. Sa tuwing ihahatid ka namin ng iyong mga anak upang pumalaot, ay natatakot akong baka sa kinabukasan na hindi ka na makabalik. Baka isa ka na sa mga napahamak sa gitna ng karagatan. Yan din ang pinangangamba ko. Ayoko makalakihan ng ating mga anak ang buhay mga inisda. Ang pangarap ko para sa kanila ay makapag-aral at makatapos. Hindi sa pok na ito matutupad ang mga pangarap mong yan. Kailangan lisanin natin ang pulong bato alang-alang sa kanilang kinabukasan. Aalis tayo rito. Tihintayin lang natin ang bakasyon ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Salamat, Mario. Salamat. Buti pa lang nalang mapagkitis mo, Dennis. Naunawa ko ang paghihirap mo. Ang walang taong ipinagtis mo sa silya niya. Ngunit tulad ay kinahaan ko sa'yo. Pagpapayarin ko ng mahal ang magtanggol na yan. Walang kwenta sa'kin, maubuswa ng ating kayamanan. May pagkiganti lamang kita. Medyo may kahirapan humanap ng mga upahan. Pero, iba talaga ang kapangyarihan ng kalapit. Uh, si Bogart, si Dalton, at si Vic. 
Panigoro at high power ng baril na ito. Para sa inyo yan, kaya ako na may binigay ng pera. Tay, ito para may bawang kayo sa laon. Tay, ako rito. Kunin mo na, Mario. Alam mo naman yung mga batang yan. Gusto ka lang pabaunan. Sige, ate tayo. Hoy, matulog kayo maaga, ha? Para pagbalik ko bukas ng madaling araw, sabay-sabay tayo mag-almosal, ha? Sige. Teresa, alis na kami. Ang pera hindi natin pag-uusapan. Kahit na magkana ibabayaran ko kayo. Ang importante ay mapatay niyo si Magtanggol. Sampu ng kanyang pamilya. Kahit isa sa kanila ay wala kayong ititirang buhay. Pero dapat, malinis ang trabaho. At huwag kayong papaltos sa lakad niyo ito. Maasahan niyo kami. Kahit minsan hindi pa kami pumaltos. Katunayan nga ako, kasama ko na ang pinsan ko eh. Galing na ho siya sa lugar ni Magtanggol. Kompleto ang nakuha kong impormasyon. Ang araw at ang oras ng kanyang pangingisda. At pati rin ang araw ng kanyang pamamahing at pamamasyal. Masisihan lamang ako. Pag natupad na ninyo ang ating usap. Mario, matatapos na maglaro ang mga bata. Bilis-bilisan mo, aapurin ka ng mga yan. Hindi ko magalala, abot ito. Pag ko, matatagal lang pa sila. Naglalaro pa eh. Mukhang may konti pa yung salo-salo. Oo, kaibigan. Uh, saluhan nyo kami. Salamat. Hinihintay pa ako sa bahay.
Mario, maraming nagtataka sa ating mga kanayon na kung bakit apat na kabaong ang ililibi, gayong buhay ka naman. Pinagpaliwanagan ko sila. Sinabi kong ikaw ay nag-aalala na baka bumalik ang mga kriminal ay tiyak na maraming magadamay. Sinabi ko, umiiwas ka lang sa kapahamak ang maaaring mangyari. Ang gumugulo sa akin, Tata Martin, ay ang mga pasyong ito. Hindi sa pangkaryong baril ginagamit ang mga balang ito. Talagang gusto kami ubusin. Naniniwala ako sa mga sinabi mo, Mario. Kaya mag-iingat ka. Ang pagkamatay ng iyong asawa at mga anak ay sinyalis na natupad na naman ang ikalawang kapahamakan sa mga hula ni Alin Rosa. Baka ay katlong kapahamakan ay... Ang ikatlong hula, Tata Martin. Pahubaya ko na si Diyos. Siguro kung masisihan kayo sa laman ng mga sobrang yan. Ayos ang trabaho, kaya ayos din ang bayan. Marami yung salamat. Eh, baka oh, kailangan nyo pa ang servisyo namin. Eh, sabihin nyo lang kay Martin. Uminom muna kayo, bago kayo umalis. Oh, tapos na rin ang problema mo. Siguradong maligayan na si Dennis niyan. Dahil naipagiganti mo na rin siya. Hmm. Tingente, ba't kayo napat pa dito? Ikaw talaga sa Jaco eh. Saan ba tayo maaaring mag-usap? Eh sir, doon ako nakapira sa looban eh. Eh kung hindi nakakaya sa inyo, doon tayo mag-usap. Teka. Sa makin lipibaw kayo. Hindi ba, Pidyong, dati kang informer? Oo. Oh. Kaya lang ho eh. Walang nakakalam dito. Sa katanayan ho eh, kasampa ako sa kwatro. Hanggang ngayon, pag mupunta sila rito at may hinanap silang tao, nakakatulong naman ho ako. Sir, meron ho ba kayo hinanap tao dito? Maaring wala rito sa lugar ninyo. Pero kailangan ko rin ang tulong mo, Pidyong. Sir, sa laki ng utang ng loob ko sa inyo, kahit buhay ko, hindi kayo magdadalawang salita. Sinong tao hinahanap niyo? Magalas ang kumain dito, Mario. Nakita mo, marami tayong mapagpipilihan. 
Sabihin nyo kami, ha? Ito, yun. O, dyan kami. Ah, uh, ito, tsaka yun. Tagdagan nyo lang kanin, no? Sarap ng ulam dito. Inorder ko lahat ang paborito mo, lalo na yung special fried chicken. Pidyo, huwag ka masyadong morder na marami. Hindi pa naman ako gutom, eh. Ano? Eh, sa haba ng lakad natin, kailangan maglagay ka kahit ano sa tiyan mo. Abay, baka kung mapano ka. Kasiya nga pala, Mario. Bukas, patambay ako si Moriones. Hanap ko si Bentuto. Baka makakuha ko ng impormasyon. Kumain ka kahit konti. May yung cheat nga namin doon. O ito. Ayun. Salamat na lang, hinihintay pa ako sa bahay. Siya siya. Wala ba siyang nasabi kung sino pumatay sa kanya? Hindi doon wala ba na siya na dumating sa ospital. Nasa homicide na ang kanya investigasyon. Sino man ang may kagagawa niyo, magkikita rin kami. Maraming bukas, maraming sa makalapa. Papatayin ko sila. Dalton. Hindi bang may kasabihan tayo na makapagbuhay ng utang? Hello? Uh, hello, Bogat? Bogat, bakit? 
Bukan. Gua si mak tanggur galing itu. Si mak tanggur. Si tinggi itu yang ni hari nanti saya pulung batu. Gua sih. Nanti coba. Nenek aku punya apa? Bukan. Dia kuda sih. Dia kuda lolo ko. Tutu si nasi di bawah. Minat lah pun dah. Pergi ku siang ibadi ke putul. Cakap apa sih gua sekarangnya? Barang yang tutu dah ni ada. Isa ku saya. Bung mata saya akan nyimpan dia. Bapa nak nyari dia. Di bawah ini tengah hati ni di bawah. Oh, ini tengah hati ni. Malu pun ada yang mau bagi. Nak bawa bulan aku ni. Bukan. Tulungan bawa bapa nak bawa keringku. Waktu kita bawa tangan kita bawa. Baik baik. Dari. Kalau dua kepala. Si si dua. Good morning, boss. Mara kamu sepuluh dapat yang mati kau ya. Saya ingin kau ya, maju kalau mati nasi ya. Mana link tu masam persyoko? Kalau main dal dong. Kau cakap ini mulak. Nampak bulu mana sahaja bini saya. Bos, tu tu cina sabi ko, bos si Mario. Kita tanya maaf supaya, baca kerja mana kau sabu. Pero bos, tidak boleh pada dunia ni habis ko. Tengah kaki nak apa habis ko? Pero ayam punya penualan. Orang orang ini malas tanya bos. Bagi sama orang yang tidak nama si Mario, apa tanya pada dia? Ini ngari nak kita tak tahu ko. Pero impossible ni bos, mesti ni Mario kau sabu bos. Mana? Bos, hirup si Dalton. Sa dami ng kasalanan mo, pati utak mo ay pinamamahayan ng demonyo. Dagdag! Ikaw at si Borat ang tinumoto. Dahil nawa lamang kung buwan niyo loob at mapapagkatiwala ng iyong pag-a. Pero ngayon eh, lumalabas ng nervyoso ka. May patay ba na nabuhay? Boss, totoo sinasabi ko, hindi ako nalulo ko. Buhay si Mario. Ang tinitiya ko niya, tsak na babalikan ako. Gusto ko na rin sana maniwala. Pero, ang pinagtataka ko, sino yung pang-apat na inilibing? Yan ang alamin natin. Ano bang initay nyo? Aba, tulungan mo! Oo. Bukan, ikaw na matak. Natakot ako eh. Nakita niyo na. Sinabi ko sa inyo, boy, siya. Boss, wala siya rito. Sabi ko sa inyo, nakausap ko siya. Stupido! At ipinagmamalagay mo ang boy, siya? Oo nga, boss. Palagay ko, may sa anting-anting ang magtanggol niyan. Tsak na babalikan ako niyan. Ikaw, tayo lahat. Ahantingin tayo isa-isa niyan. Tumigil ka! Kung totoo mo ang boy, siya, hindi siya nga hanap sa atin. Tayo ang hanap sa kanya. Tala, pasok ulit yan. Ha? Oo, oo. O sige, pasok na natin.
Ay, nabangan niyo. Huwag kang magkakamaling kumilis ang masa. Sige na buto sa inyong patay na Alam kong mubahan ka, Bogart. Isa ka rin ba sa mga upuhan na pumatay sa aking pamilya? Matinik din ang demonyo. Nakakadalawa na siya sa mga bata. Kaya lang, hindi kaya tayo isinigaw ni Bogart. Kilala ko ang mga batang yung barakuda. Mapapatay mo sila. Hindi sila sisigaw. E sino naman daw yung kasama ni Mario kagabi? Ano pangalan nung sinasabi mong bugaw? Pidyong. Pidyong ng Blumintit. Ano kayo? Sir? Ano yung... Ang ibig niyo sabihin eh? Kayo ang kasama ng taong ito. Ako nga, Santos. Pwede ba kayong sumama sa amin? Bagong lahat, gusto ko malaman mo na nung dumating sa amin ng report tungkol sa pagpatay sa iyo at sa iyong pamilya, hindi kami nakatsay ng panahon. Pinasok dami kagad ang kaso. Ngayon, siguro nagtatakata kung bakit namin alam na buhay ka ba. May mga hindi kilalang tao nagsadya sa kampusan ko ng pulong bato at binuksan ang nicho mo. At ngayon, natitiyak na nila na ikaw ay buhay pa. Sir, ba't mo sinasabi sa akin? Isa, para mag-ingat ka. Pangalawa, may isang napatay sa tao na gangalang Boga. This man was a known hired killer. According to our investigation, his assailant is a companion of a small-time team named Pidium Blumentritt and who fits your description. Hindi ko na kailangan tanong sa'yo kung ikaw nga ang pumatay kay Bogart dahil alam kong ipagkakailan mo at wala rin kaming sapat na katibayan. Kung ako sa'yo magtanggol, ipaubaya mo na sa amin ang kaso ng pamilya mo. May papangako mo ba yan? Sir? Madali ang mga ako. Kumbirin lang makatakot. 
Sandali lang. Atik muna. Yakan muna. Hello. lalong masaktan. Mabuti pa eh, ipagdapat mo na sa amin kung nasan si Mario. <laughs> Alam namin na bukod sa yung pagbubugaw, ay isa ka pang matinig na informe. Uh, talaga po, hindi ko alam kung sino Mario sinasabi nyo. <laughs> Ginulo akong bakit? Kitang kita ka. Nakasama ka ni Mario nung patay niyo si Mario. Wala po, wala po, wala po, wala po, wala po. Pagtanggol? Kamusta ka, Marti? Kailan naman kaya ang libing mo? Libing? Eh, ano ibig mo sabihin? Alam mo pala yung bogat niyo. Dati ka mang magkarancho eh. Alam mo na, nakikipagay. Tsaka matagal kami yung nagsama niyan eh. Alam mo ba nga kung pumatay sa kanya? Ha? Wala ka dapat ikatakot. Walang mangyayari siya kung tutulungan mo. Eh, ano ibig mo sa akin? Hindi tayo magluko. Huwag magtanggol. Huwag. Alam ko ikaw at si Marco. Ang siya nagplano ang puputay sa akin pamilya. Wala akong nalalaman sa nangyari niya eh. At saka isa pa eh. Nakik... Sumusunod lang ako sa pinag-uutos ni Barakuda. Saan si Barakuda? Boss! Oh, 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಗುಂಬ Dito ako sa sauna pa. Hindi muna ako uwi sa akin. Delikado ako ron eh. eh. Punta ka rito. Malapit lang ito sa pinagtatrabahan mo. Dito sa Royal Sauna pa. O, oh, baka may customer ka. Iwanan mo na muna. Ha? Oo, oh, talian mo. Kailangan kita rito. Baka umalis tayo. Ha? Baka tumuloy tayo ng probesya. Ngayon din gabi. Oo, oh, bilis yan mo ha? Oo, oh, ngayon din. Punta na ako dyan.
Sabi niya ako pinatay. Talaga napaka-inutil mo. Duwag! Wala ko na! Wala ko na! Wala ko na! Wala ko Oh, 